Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как помочь растению, которое перелили. Это вообще вот мой недостаток, это я люблю всех, значит, вот попереливать. Вот, поэтому я без привикура, которая от корневых гнилей просто ни один сезон у меня не проходит. Но я тут недавно перелила один цветок, и я его спасала. И не сняла, и подумала о том, что, а что это я не сняла-то, почему я не рассказала вообще. Наверняка кто-то не знает, что делать. И вообще не знает о том, что цветок можно спасти. Вот, смотрите, если, если думать о том, значит, почему, собственно говоря, вот такое бывает, это бывает, если, например, емкость слишком велика для растения. Вот для этого это в самый раз емкость. Это лобелия, она подстриженная, она уже цвела. Вот такая же. Где-то вот она. Ну, короче, вот она голубая. Вот она лобелия. Но если бы здесь рос один тоненький такой росточек, ну, вот только что вот он распикированный, или, не дай бог, он еще и взошел там в этом 200-граммовом стаканчике, то объем корней недостаточный, вернее, емкость большая для того, чтобы был вот такой контейнер. Потому что корни должны распространяться по всему контейнеру и осваивать этот грунт, то есть брать из него влагу. Если маленькое-маленькое растение находится в большом-большой-большой-большой емкости, то это... Вот, кстати, я фуксию нашла. Вот она, фуксия. Смотрите. Вот это нормальное состояние. То есть вот этой фуксии пока хватает вот этой земли. Мы видим корни, но они никуда не вылазят наружу. Внизу тут нет кольца вот такого из корней. Вот. То есть это нормальное состояние фуксии. Вот такая малявка с бутонами. А, то есть если большая емкость, то это приведет к переливу. А, вторая причина – это если холодно. Вот здесь у меня прохладный подоконник, но постелена фольгирующая такая, такой материал, вот, чтобы не мерзли корни или, как любят говорить цветоводы, теплые ножки, чтобы были. Вот. Теплые ножки – это очень-очень важно на самом деле. Вот. Если у вас есть возможность сделать какую-то проставку, чтобы не охлаждались корни на подоконнике, например, тогда вы ее обязательно сделаете. Дальше. Если у емкости нет растений, вот, фу, я вот что сейчас сказала, если у емкости нет отверстий, вот видите, отверстие дренажное, как бы дренажное, которое, в общем-то, защищает от перелива и обеспечивает вентиляцию. Вот, допустим, вот видите, такие они в готовых горшочках, это примула у меня. Если нет отверстий, и вы чуть-чуть больше налили, чем хотелось бы, все, это перейдет к переливу. А, ну, или, или просто залив. Просто залив, просто решили, что надо полить получше, поскольку вы там уезжаете на три дня, и сейчас надо налить на, по полной программе. Вот, и все, и залили. Или, например, вот у меня было по какой причине. Я поливаю в основном через поддон, а через поддон поливается как? Растения заставляются в поддон, Наливается туда вода определенное количество небольшое, и через там, минут 10-15, зависит от грунта, какой он есть, объема горшка тоже, 30, в общем, растения нужно вытащить из этой воды. Я просто забыла об этом. То есть я поставила и ушла по своим делам. И вернулась через 2 часа, когда все хлюпало, уже было болото просто. Вот, то есть вот про эти причины не забывайте. И, значит, что нужно сделать, если вы вдруг перелили растение? Первое, что нужно сделать, это разрыхлить. Вот верхнюю часть разрыхлить, сделать проколы. Вот так вдоль с бортика. Сейчас я возьму шпажку. Ну вот шпажка. То есть ей разрыхлить. Тщательно, очень-очень тщательно разрыхлить. И ей же сделать несколько проколов вот так вдоль борта. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию. Не бойтесь, корни особо не повредятся. И вообще, ну, несколько проколов вот прям по всему стаканчику. И вообще не надо бояться, мы же не лезем как бы в середину корневой системы. Ничего страшного не произойдет, а доступ воздух, воздуха какой-никакой он будет. Дальше промокнуть. Но вот эти все действия, я говорю про тот случай, если листья у растения 
не утеряны. Бывает такой перелив, что все, они как бы скрутились, поникли эти листья и отпали. То есть, если растение выглядит более-менее хорошо, тогда вот разрыхляем, делаем проколы. Промакивать. Как промакивать? Можно поставить на салфеточку бумажную, чтобы она втянула в себя лишнюю влагу. Можно сверху попробовать салфетками, ну, если это большой горшок, например, сверху салфетками тоже влагу собрать, можно попробовать. А дальше, если есть возможность, можно увеличить дренажное отверстие. То есть, допустим, на вот таком стаканчике они есть. Вот они, видите, эти щели. Но я же могу, вот не вытаскивая растения, сделать еще несколько отверстий. Могу совершенно спокойно, ножницами срезается вот этот край и все. Но вот это то, что мы можем сделать для растения, которое еще в норме, еще не, не очень пострадало. Значит, если очень пострадало, я сейчас расскажу, что надо делать, но я не буду демонстрировать, потому что... Ну, как бы мне жалко доставать лишний раз и <смех> манипуляции проводить. Но я расскажу все прям очень четко. И вы будете знать, что нужно делать, если растение пострадало. И вы уже видите, что все ему плохо. Оно залито, оно страдает. Срочно караул, нужно что-то делать. И делаем мы что? Во-первых, мы достаем. Достаем из той емкости, в которой растение растет. Смотрите, какой у меня есть алисум. Вот такой вегетативный. Это я приобрела недавно. Вот, э, достаем из емкости, в какой бы он ни был, в горшке, в стаканчике, там где угодно. Э, дальше осушиваем салфетками, но уже сам земляной ком. Не вот снизу просто, как я в первом случае рассказывала, а сам земляной ком осушиваем салфетками. Э, после этого или вместо этого, или вместе с этим... Нужно поставить в какой-то субтракт, который впитает лишнюю влагу. Лучше всего, если это будет вермикулит. Вермикулит вытянет из земляного кома лишнюю влагу. Не пытайтесь счистить лишнюю землю. Не пытайтесь. Земля пере... она переувлажнена и она очень-очень тяжелая. Маленькие корешки просто оторвутся этими комьями земли, если вы будете пытаться ее счистить. Если вы будете пытаться ее смыть, с тем расчетом, что потом сухую землю посадить. И да тоже ничего хорошего не произойдет, потому что смоется очень небольшая часть. Лучше сохранить целостность вот земляного кома, соответственно, и корни растения, которые позволят ему а, выжить. А по поводу корней, значит, а, нужно будет проверить корни, полностью проверить. Если там есть какие-то сгнившие корни, то их нужно будет обрезать. Обязательно все, от них уже никакого толку нету. И обязательно корни нужно обработать. Ну вот я бы, например, обработала привикуром, вот, но можно и, например, обработать, либо добавить в горшок глиокладин. То есть это препараты от гнилей, в том числе корневых гнилей. То есть не дать растениям заболеть окончательно, хоть что-то, но спасти. Единственное, что по, по глиокладину, такая интересная формулировка. Добавьте в горшок таблеточку глиокладина, а не таблеточку. Прочитайте инструкцию так глиокладину, там по объему грунта, и там этих таблеточек получается вот совсем не одна штучка. Я сейчас просто вас путать не буду, сколько она сколько, но есть инструкция у него. И как бы ни казалось, что этого глиокладина много, он специально сделан в виде мелких таблеток, чтобы удобно было по грунту распределять, но... От одной таблетки ни толку, ни проку, ничего не будет. Вот. Единственное, что это все нужно делать, как бы, ну, привикуром можно опрыскать корни, опрыскать, вот, не проливать, пока растению пролив, пролив противопоказан. То есть вот оно стоит у нас на вермикулите, естественно, в теплом месте, не на солнце, не на ярком освещении. Оно стоит до тех пор, пока по максимуму не просохнет земляной корм, ком. Ну, не до кома, конечно, такого прям твердого. Но когда вот вы увидели, что уже все, уже как бы можно выдохнуть и дальше его пересаживать. Пересаживаем в свежую землю. Тоже оставляем горшок не на солнце, то есть в идеальных, комфортнейших условиях. Потому что растения-то мы практически загубили. И, в общем, теперь надо что-то сделать, чтобы ему стало полегче. Вот, э, оставляем в хорошем месте, с хорошим освещением, но не ярким. Э, и вот когда просохнет, вот тогда нужно пролить э, привикуром. Ну, не превышаем концентрацию 
Проливаем очень аккуратненько, лучше снизу, все-таки лучше снизу, чем сверху. Вот. И не забываем рыхлить, потому что рыхление это наше все. Чем больше рыхлим, тем больше воздуха попадает к корням, тем больше влаги лишней испаряется из земли. Ну, вот такие вот рецепты, по крайней мере, так делаю я, если я что-то заливаю. Буду очень благодарна, если вы напишите свои какие-то, ну, дополнения, либо способы, не знаю, там, как, как... А, кстати, вот еще не сказала. Если я как бы заливаю растения распекированные, нет, не распекированные, в общем, посеянные в торфе, в торфе, то я включаю нижний подогрев, то есть у меня есть такая грелочка специальная, она для животных, но неважно, я включаю нижний подогрев, и у меня поддон снизу нагревается, но нагревается очень деликатно, очень деликатно, как бы не на 50 градусов. И вот этот небольшой нагрев, он позволяет торфу довольно быстро просохнуть, ну, избавиться от лишней влаги. То есть тут тоже нужно понимать, что просохнуть – это не встать колом, там, куркой и все такое. То есть довольно быстро как бы влага покидает торф. Но это торф. Почему я так медленно говорила? Потому что я формулировала, что это не земля, это не перегной, это не почва смесь, так ее не просушишь нагреванием. Так можно сделать еще хуже. А вот в торфе как бы, можно вот это все применить, что я с успехом несколько раз за сезон и применяю после своих переливов. Вот, ну что, вроде как я сказала все, жду ваших дополнений. Давайте будем объединять наш опыт, в конце концов. Почему нет? Я-то, когда у меня что-то мне нужно посмотреть, я возвращаюсь к своим же видео, я читаю, смотрю свое же видео, вспоминаю, что нужно сделать и как бы что-то не упустить. Я читаю опять ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста, пишите свой опыт, и пусть вот такие видео, пусть они сохраняются и, и служат нам на пользу. Теперь все, подписывайтесь на наш канал, если не подписаны, ставьте пальчик вверх или вниз, задавайте вопросы под видео, я на все обязательно отвечу. С вами была Анжелика, пока-пока.